Մոգես ալմեպիտ մեկ ախլավարդ բիոլոգիս մաս ավլեբելի էկատերին է կոտրիկածը։ Բարև ձեզ ես կենսաբանթյան ուսուշչուհի էկատերին է կոտրիկածըն։ Այսօրվա մեր դասի թեման է կենսական բոլորաշրջանի առանձնահատկություններ բեղմնավորման պահից։ Արական և իգական սերական բջիչների միածուրման արդյունքում ստացվում է բեղմնավորվան ձուն, զիգոտը։ բեղմնավորումից հետո զիգոտը բազմաթիվ անգամ բաժանվելով առաջանում է զարգացումը տեղի է ունենում առանց տրանսվորմացիայի, ծնված որգանիզմը նմանություններ ունի ծնողի հետ և տարբերվում է միայն չապսերով։ Նրա մասին հոգետանում ծնողը և որոշ ժամանականց ամբողջովին նմանվու� Առաջին որնակը ծույց է տալիս, որ կենսական բոլորաշրջանը կազմված է չորս պուլից։ Ձվից զարգանում է թրդուրը, թրդուրից ձակը, ձակի չապահաս միջատը։ Վերոնշյալ որինակում միջատը կենսական բոլորաշրջանի պ միջատին։ Մենք կարող ենք նաև անդրադարնալ գորդի մետամորվոզով զարգացմանը։ Մեկ շապատվա անթացքում ձվաբջիջից այսինքը զիգոտից զարգանում է գորդի թրդուրը, շերեպուկը։ Շերեպուկը բնակվում է ջրում ձևավորվում է մեծահասակ գորդը։ Ինչպես տեսանք երեք որինակում էլ խոսկը անուղակի զարգացման մասին էր։ Աժմ եկեք հանդրադարնանք թրչունների կենսական բոլորաշրջանին։ Թրչունների նա այլ է, նորածին ծիտը կամ ճուտը Մարդու կենսական բոլորաշրջանի պուլերը համարյատ չեն տարբերվում մյուս կատնասունների կենսական բոլորաշրջանի պուլերից։ Սարգացման շատ նման նշաններ ունեն, բայց մարդը եզակի են նրանով, որ կարող է պոխել արտակին աշխարը իր օգտին։ Իհարկ է սրանում ոգնում է զարգացած գլխուղ էղը։ Երբ է սկսվում մարդու կենսական բոլորաշրջանը։ Այստեղ նույնպես կենսական բոլորաշրջանը սկսվում է բեղմնավորման պահից, երբ իգագան ձվաբջիջը և առական Սիգոտիպ հետ ծնընդաբերական ժամանակաշրջանը և ինչպես հայտնի է, մարդու զարգացումը նույնպես ուղակի է։ Այսինքը նորածնի մարմինը նման է չապահաս ծնողի մարմնին։ Նորածինը անցնում է զարգացման որոշակի պուլեր։ Եթե նայենք սխեմային կտեսնենք, որ սաղմից զիգոտի վերացումը տևում է իննամիս և տեղի է ունենում արգանդում։ Եվ երբ տեղափոխվում ե
առաջին փուլը զրոյից մինչև մեկ տարեկան հասակն է, այսինքն նորածին մանկան շրջանը։ Հաջորդ փուլը մեկից երեկ տարեկան հասակն է, որը անվանում ենք վաղ մանկության շրջան։ Երորդը նախադպրոցական տա Այս տարիքը աշխարը հայացքների պոպոխության տարիքն է։ Այն ու հետև 11-ից 17-18 տարեկան ժամանակը հատվածն է, որը անվանում ենք անցումային տարիք։ Այս պահի մարդում արմնում տեղի է ունենում բավականին բարդ վիզիկական, կիմիական, վիզիոլոգական և հոգեբանական պոպոխություններ։ Դրան հաջորդում է երի տասարդության, 17-ից 21-22 տարեկան հասակը։ Այս ժամանակահատվ Եվ վերջապես զարգացման վերջին շրջանը 22-25 տարեկան հասակը։ Այս պուլում որգանիզմը հասունացած է։ Այս որգանիզմի բոլոր որգանների համակարկը ձևավորված և որգանիզմը մտնում է վերարդադրողական պուլ։ Եթե ուշադիր նայեք այս նկարին, կհամոզվեք, որ դուք հիմա գտնվում եք անցումային տարիքում։ Այս պուլին բնորոշ է բարդ պոպոխությունները։ � հասների որգանիզմում սկսվում է սերական գեղծերի և տարբեր որգանային համակարքերից նյութապոխանակումը, սկսվում է սերական որգանների հասունացումը և ձևավորվում են երկրորդական սերական նշանները։ Ինչպես գիտենք այս տարիքում նկատելի է դարնում երկրորդական սերական նշանները։ Իսկ ինչ է երկրորդական սերական նշանը։ Դա մարմնի առագը աճն է։ Այս ժամանակահատվածում դրահասի մարմնի առագը աճն ծացկվում է դեմքը, թևատակերը և ոտքերը։ Աղջիքների մոտ կազմավորվում է կուրցքը, այս ամենի հետ դեմքին հայտնվում են պզուգներ և ակնեներ։ Վերջինս ազդում է ոչ միայն դերահասի վիզիոլոգիական, այլ նաև նյարդային համակարքին։ Դերահասները դժվարությամբ են վերապրում այս ամենը, երևի պատճարը տեղեկացվածության պակասն է։ Բավականին դժվար է ընթանում դերահասի էմոթյոնալ վիճակը և վարկը։ Այս շրջանում կարևորում � համար կարևոր է անկախությունը և ազատությունը։ Սրանք այն պոպոխություններն են, որոնք վաղթ է ուշ սկսվում են դերահասի որգանիզմում։ Աղջիքների մոտ այն սկսվում է տասից տասնմեկ տարեկանում, իսկ � Ինչպես տեսանք անցումային շրջանը բավականին բազմերանք և մի եվնույն ժամանակ ձեզ համար ծանոտ երևույթ է։ Այժմ ուզում եմ դիտենք անիմացյոն վիլմը։ Վիլմը կծուցադրվի երկու մասով։ Առաջին մասը ծուցադրելի � Բարև ձեզ երեխաներ, հապա ուվ կպատ մի դասը, հրամեցիր գրատախտակի մոտ և սկսիր, դիտգորի պատերազմը տեղի ունեցավ, ոչ կացի ծաղելու երեխաներ, հարգելի լսեցիք ինչպիսի ձայն ուներ։ Ինչ 
չի են նման, ամարվակեստին ինչ շարվ, հանիր իսկույն։ Կեզ բան է պատահել, ոչ հարգելի, ոչ մի բան, ոնց որ անհանգստացած ես, հա, ոչ ոգ չի հասկանում ինձ, և ոչ էլ ուզում է հասկանալ, երբ հեմ են այնպիսի տպավորություն է, որ ամենևին էլ իմ ծնողները չեն, ինչպես կարող եմ միշտ ես լինել մեղավորը, հոգնել եմ, էլ չեմ կարող։ Այդ տեղ ինչ է սանում, անցիր դա սարան։ Ինչպես տեսանք անցումային տարիքում նկատելի էր մի շարկ պոպոխություններ, որոնք էին այդ պոպոխությունները։ Այդ պոպոխությունները հետևյալն էին, մարմնի աջ, երբ վերադարձան դպրոց նկատեցին, որ մարմինը անհավասարա Աղջիքների մոտ գրծկա գեղծիլ մեծացում, պզուկների առաջացում դեմքին, որոնք բավականին վրդովեցուցիչ էին վերահասների համար։ Բացի այդ անհարմարության զգացողությունը և այս ամենը վիզիոլոգիական բազմաթիվ փոպոխություն Իսկ այժմ ուզում եմ դիտենք վիլմի երկրորդ մասը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք անցումային տարիքին բնորոշ պոպոխությունների մասին ու սուտ չի առած պարզաբանումներին։ Բացի այդ մտացենք, թե ինչ կանով կոգնի ուսուտ չի անդրադարձը տվյալ թեմային որպիսի թեթևանա դերահասի վրդոմունքը։ Նստեք երեխաներ և լսեք ինձ։ Վերջերս նկատել եք, որ ինքները ինչ կան զգայ ունեք դարձել։ Հեշտությամբ նյարդայն անում եք, ամեն ինչ ծրտի մոտ եք ընդունում, գիտեմ, թե ինչ ու է այդպես տեղի ունենում, դրա համար ուզում եմ կիսվել ձեզ էդ։ Դու կանցումային տարիքում եք, ինչը մարդու կյանքի ամենը դրժվար ժամանակահատվա� տղաների դեմքին հայտնվում են աղվամորուկ, մազածացքվում են մարմնի որոշ հատվածներ, որինակ թեվատակերը, ոտքերը, սերական որգանների հատվածները։ Ինչ վերաբերում է հոգեբանական պոպոխություններին։ Այս ժամանակահատվ Եկոցենտրյումը հիմնականում հիմնված է սեպական հույզերի հեղինակության դեմ պայքարելու վրա։ Սովորաբար այս ժամանակահատվածում երեխաները հեշտության բախվում են ծնողների, ուսուցիչների և նրանց հետ ովքեր ինչ կնգնի իր տեղը և դուք կդարնակ մեծահասակներ։ Այսօրվա համար այս կաններ, հուսամ դուք պատասխանեցիք որոշ հարցերի, ինչ վերաբերում է մեր դասին, առաջադրանքը չի փոխվել և հաջորդիվ կանդրադարնանք առաջադրանքին։ Սա էլ անիմացյոն վիլմի երկրորդ մասը։ Երևի նկատեցիք, թե ինչպես ուսուցիչը բացատրեց անցումային տարիքին բնորոշ պոպոխությունների պատճարները։ Եվ նաև թե ինչը կոգնի այս զգործում։ Երևի փոխադարց աջակցության զգացումը և իհարկ է խնդրի էության ընկալումը։ Հիմա ամպոպ ենք մեր այս որվա դասը և դասի վերջում ես կծանկանայ ձեզ հանձնարարություն տալ հաջոր դասի համար։ Առաջադրանքը հետևյալն է։ Ինձ հետաքրքիրը ձեր կարծիքը թե ինչ դեր ունեն ծնողները և ուսուցիչները, որպիսի դրահասները կարողանան հաղթահարել անցումային տարիքի բարդությունները։ Եվ հարց երկրորդ։ 
ձեր ծնողները իրենց հանցումային շրջանում ունեցել են արդյոք նման փոփոխություններ հարցրու ծնողներիդ եւ ընտանիքի ավակ անդամներին ավակ ընկերներիդ թե ինչպես են հաղթահարել այս դժվարությունները եւ ինչն է օգնել դժվարությունների հաղթահարման գործում այսօրվա համար նախատեսված էր այս քանը վստահ եմ բավականին հետաքրքիր եւ կարևոր թեմայից խոսեցինք սпасում եմ ձեզ հաջորդ դասին մինչ նոր հանդիպում ծտեսություն ուզեմ մոմալ շեխ է դրամ դե կարգած դեպոդետ Thank <laughs> you.